Showdown and suspension dominate the current winter session of the parliament. Yesterday, a record-breaking 78 MPs from both the Lok Sabha and the Rajya Sabha were suspended in a single day for unruly conduct. This unprecedented move has led to a political uproar with the opposition calling it a suspension of democracy. The Congress party has even gone so far to compare Prime Minister Narendra Modi and Home Minister Amit Shah to modern day Hitlers. Now sources tell Times Now that a complete parliament boycott by the INDI members is on the cards and that it will be decided when the floor leaders will meet at 10 a.m. today at Kharge's office. Now amid the suspension dangal, BJP will be holding its parliamentary meet. The Congress has given a clarion call for the gherao of parliament on December 20th. The opposition says the parliament is functioning only with one aim and that is to suspend all the MPs raising their voice against the Modi government. Listen in. We have no moral ground to run this house. To expel all the, suspend or expel the opposition fully. How oh, they will run the house? They will run the mockery, nothing else. The country is seeing clear that how the parliament is running inside the bulldozer. विरोधियों को कुचलने का एक प्रक्रिया है और सिर्फ अमित शाह जी को उनके विफलताओं को बचाने के लिए एक बुलडोजर चला रहे हैं विपक्ष पर फंक्शनिंग ओनली फॉर वन पर्पस टू सप्रेस द एंटीर वॉइस ऑफ द ऑपोजिशन एंड टू सस्पेंड मैक्सिमम पीपल दो सो आर रेसिंग द इश्यूज ऑफ द पीपल एंड सिक्योरिटी Actually, our impression is that parliament is for discussion and debate. But near now, the parliament is for suspension of opposition members. Well, yesterday's incident brought back memories of 1989, when 63 MPs were suspended for causing a disturbance during the tabling of the Justice Thakkar panel report on Indira Gandhi's assassination. Back then, Rajiv Gandhi was the prime minister. Now, similarly, opposition MPs were recently penalized for dis. Rupting Parliament due to Home Minister Amit Shah's lack of a statement on the December 13th security breach. The Speaker and the Chairman of both Rajya Sabha and Lok Sabha explained the need for their drastic action. Listen in. This is the case that we are taking this situation. This is not a situation that we are taking any kind of situation. And this situation will never be निलंबन जो मान्य सदस्य हैं उस घटना से संबंध भी नहीं है। तत्यां नारेबाजी करना, बेल में आकर आसन के नजदीक आना, ये सदन की गरिमा के अनुकूल नहीं है, और देश की जनता भी इसको पसंद नहीं करती। इसलिए हम सब देश की प्रतिष्ठा को बढ़ाने के लिए, लोकतंत्र को मजबूत करने के लिए, और व्यापक चर्चा समाज के साथ देश की जनता का कल्याण कर सके, अंतिम व्यक्ति के जीवन में परिवर्तन ला सके, इसके लिए मैं आपका सहयोग चाहता हूं। राज्यसभा में मान्य 34 सांसदों को सस्पेंड करना पड़ा इस सेशन के आखिरी दिन तक और 11 अन्य सांसदों को उनका केस प्रिविलेज कमिटी को रिफर किया गया, तो कुल मिलाके 45 मान्य सदस्यों को राज्यसभा में आज सस्पेंड करने का बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण आज उनके व्यवहार के कारण ये स्थिति उपलब्ध हुई मैं समझता हूँ ये उनकी प्री प्लान स्ट्रेटजी थी वो चाहते ही नहीं थे कि हाउस अच्छी तरीके से चले the Congress alleges that the Modi government is trying to exclude opposition parties from parliament just because it cannot respond to the security breach. Listen in. सिर्फ एक डिमांड है सारे सांसदों की कि लोकसभा और राज्यसभा में जो यानी संसद में जो सुरक्षा में चूक हुई है जो घुसपैठी अंदर गए भारतीय जनता पार्टी के सांसद के पास पर उस पर चर्चा करवाइए गृहमंत्री आकर के जवाब गृहमंत्री का काम है उनका दायित्व है उनका फर्ज है कि वो आए और जवाब दें लेकिन इतना भी करने के लिए तैयार नहीं और ऐसे में सांसदों ने जब आवाज उठाई तो उनको सबको निलंबित कर दिया गया पूरा देश देखे कि किस तरह से संसद के अंदर सांसदों की आवाज को आज कुचला गया है ये लोकतंत्र के लिए शायद 75 वर्ष में सबसे दुखद दिन है देश के सांसद और देश का विपक्ष क्या कह रहे हैं 
हम सब केवल ये कह रहे हैं कि देश के गृह मंत्री को सुरक्षा में हुई चूक पर जवाब देना चाहिए संसदों की आवाज दबाकर पूरे विपक्ष को नेस्नाबूद करके विपक्ष रहित सांसद बनाकर क्या ये प्रजातंत्र के अनुकूल है अनुरूप है देश के बानवे सांसदों को सस्पेंड करना मोदी सरकार के अहंकार को दर्शाता है